రామ్ గోపాల్ వర్మ నేను రెగ్యులర్ గా మీ సినిమాలని వాచ్ చేస్తుంటా నేను రెగ్యులర్ మీ ఫ్యాన్ దీంట్లో నాకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పేష్ ప్రజల మొత్తానికి ముఖ్యమైన అభిమాన నాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు అలాంటి నందమూరి తారక రామారావు గారి బయోగ్రఫీ మీద ఇటీవల వచ్చిన కథానాయకుడు కానీ మహానాయకుడు కానీ రాణి క్రేజీ మన లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ మీద వ్యూస్ కానీ పేక్షకులు కానీ బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది దీనికి కారణం మీలో ఉన్న డైరెక్టర్ టాలెంట్ అంటారా లేకపోతే జనాల పేక్షకుల్లో పాజిటివ్ థింకింగ్ విషయాల కంటే నెవుడి అంటే ఒక మనిషి జీవితంలో మంచి విషయాల కంటే అతని జీవితంలో జరిగిన చెడు సంఘటనల మీద పెరిగిన ఇంట్రెస్ట్ అంటారు సి అబ్సల్యూట్ కరెక్ట్ కాదండి టూ టూ పాయింట్స్ అండి ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పేరు నేను చేయటం మొలాన వచ్చింది ఇది కాదు కేవలం ఇది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్లో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ మొలాన వచ్చిన పాయింట్ అది ఇప్పుడు బయోపిక్ అనేది ఎప్పుడైనా మీకు ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండాలి ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేనప్పుడు ఏదో ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితంలో ఆయన ఫస్ట్ స్టార్గా ఉన్నప్పుడు ఒక సాఫీగా జరిగిపోయింది అని ఎప్పుడు హిట్లే తీశారు తెలుగుదేశం బ్యాటర్గానే సూపర్ సక్సెస్ వచ్చేసింది పార్టీకి చాలా విచిత్రమైన కానీ లేకపోతే ఊహించని సంఘటనలన్నీ ఆయనకు జరిగినాయి లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఆయన లైఫ్లో అంటారేగా అది ఆవిడ కాజ్ చేయలేదు ఎఫెక్ట్ అండ్ కాజ్కి తేడా ఉండదు ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత ఉన్న పరిస్థితులు ఎలాగ కెటలిస్ట్ అని లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఇస్ అ కెటలిస్ట్ టు ద అంటర్ థింగ్ షీఈస్ నాట్ ద కాజ్ యూనో ఆ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఆయన ఒక డార్క్ అండ్ ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎప్పుడు మనం అలా చూడలేదు కానీ అలా చూపించినంత మాత్రాన ఆయన వాల్యూ పడిపోతుందని నేను ఒప్పుకోను గాంధీ గారి బయోపిక్లో గాంధీని తన్నేసి ప్లాట్ఫామ్ మీద విసిరారు కానీ దాని మొలాన ఆయన ఉన్నతి తగలదు ఎందుకంటే ఒక మనిషిని వాళ్ళ వర్స్ట్ పీరియడ్లో చూసినప్పుడే వాళ్ళ అంతరంగం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ స్పిరిట్ అనేది ఏంటి అని అర్థమవుతుంది ఆ దృష్టితోటి నేను ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ద డార్కెస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్స్ లైఫ్ యా వర్మ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీరు బాలకృష్ణతో కనుక ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ తీసే అవకాశం మీకు వచ్చి ఉండి ఉంటే ఆ రోజున లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ అనే సినిమా ఇవాళ ఉండి ఉండకపోయేదని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు అది వాస్తవమేనా అది కరెక్ట్ కాదండి దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను నేను మాట్లాడినప్పుడు కూడా నేను లక్ష్మీ పార్వతి గారి ఎపిసోడ్ లేకపోతే నేను అసలు ఐ ఐ డూ నాట్ వాంట్ డూ ద ఫిల్మ్ అని చెప్పాను బికాస్ ద వితౌట్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ఫిల్మ్ అనేది నా నా అభిప్రాయం మెయిన్ గానండి అంటే మీకు బాలకృష్ణ గారికి ఒక చర్చ అయితే కొంత జరిగింది అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు వాయిస్ ఓవర్ అదంతా ఇస్తూ ఫస్ట్ రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి బేసిక్గా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు తీయాలో అనే దాని మీద మాకు డిఫరెన్స్ అంతే అంతకన్నా ఏం లేదు ఎలా తీయాలి అనే దాంట్లో అసలు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళదు డిస్కషన్ రంగప్రవర్మ గారు ఎన్నికలు రాబోతున్నటువంటి ఈ సమయంలో మీరు ఈ సినిమా తీశారు అందులో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా చేసినటువంటి ఎన్టీఆర్ గారి మీద మీరు తీసినటువంటి ఈ సినిమా వల్ల ఏదైనా ఒక రాజకీయ పార్టీకి లబ్ధి చేకూడడం కావచ్చు మరొక రాజకీయ పార్టీకి చెడు జరిగే విధంగా అంటే రాజకీయ పార్టీకి ఇబ్బంది కలిగే విధంగా ఈ ఎన్నికలు రాబోతున్నటువంటి సమయంలో ఈ సినిమా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారా అందుకోసం మీరు ఈ సినిమా తీశారా ఇప్పుడు ఎవరు ఏమి చేసినా ఎక్కడో అక్కడ ఎవరో ఒకరికి ఎఫెక్ట్ వస్తుందండి కానీ అది నా ఇంటెన్షన్ అని మీరు అడిగితే నాది కాదు నాకు అసలు ఎన్నికలకు సంబంధం లేదు నేను ఏ పార్టీకి సంబంధించిన మనిషిని కాదు నేను ఎప్పుడు నా జీవితంలో పర్టికులర్ పార్టీ మీద ఇష్టం కానీ అసలు నేను పాలిటిక్స్ అనేది నేను పట్టించుకోను అది దట్ ఈస్ నాట్ ద ఇష్యూ కానీ చూసిన తర్వాత అండి ఇది ఒక పొలిటికల్ ఫిల్మ్ అనేది ఎందుకు ఇందులో ఉన్న పాత్రదారులు ఇందులో ఉన్న స్టోరీ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కొంచెం పాలిటిక్స్కి సంబంధించినవి కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళు వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి అంతకుముందు ఏం తెలుసు అంతకుముందు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ సినిమా మొలాన వాళ్ళు ఎలా మారుతారు అనేది అది పెడిక్ట్ చేయడం ఇవి నా వల్ల కూడా కాదు నేను కేవలం నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ సినిమాని ఆపేస్తారని చెప్పేసి ఆపేయటం కోసం బెదిరింపులు వస్తున్నాయని చెప్పేసి కొంతమంది చేస్తున్నారని చెప్పేసి వస్తున్నారు ఆ బెదిరింపులకు మీరు ఎంతవరకు బెదిరుతారు బెదిరే అవకాశం ఉందా సినిమా రిలీజ్ మీద ఆ బెదిరింపుల ప్రభావం ఏ మేరకు ఉండబోతుంది బెదిరింపులకు బెదిరిపోతే ఇక్కడ ఎలా నుంచి ఉంటాను ఫస్ట్ చెప్పండి అసలు ఫస్ట్ ఈ సినిమా ఎందుకు చేస్తాను అసలు వచ్చినాయా బెదిరింపులు వచ్చినాయా అది కూడా మీ స్టంట్ అనుకోవచ్చా ఎందుకంటే ఇలాంటి స్టంట్స్ మీరు బాగా చేస్తారు ఇప్పుడు 
మోస్ట్ ఆఫ్ ద నాకు బెదిరింపులు వచ్చినాయి టీవీ రౌడీల నుంచి టీవీలో కూర్చుని ఏ నరకేస్తా వస్తే చంపేస్తా అని వార్నింగ్లు ఇస్తా ఉంటారు చూడండి అక్కడ నుంచి వచ్చినాయి ఇంకోటి నిజంగా హాని చేసేవాడు ఎవడు బెదిరించడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ సో అలా అలాంటి అప్పుడు బెదిరించోడిని ఎందుకు భయపడిన అంటే బెదిరించోళ్ళు ఏమి చేయరు చేయలేరు అని నాకు తెలుసు కాబట్టి చేసేవాళ్ళు బెదిరించరు అప్పుడు మీ క్వశ్చన్కి అర్థం లేదు అర్థం లేకుండా ఎందుకు బెదిరింపులు వస్తున్నాయి ఇందాక పోతాను కృష్ణమూర్తి గారు పృథ్వీ గారు కూడా మాట్లాడుతూ బెదిరింపులు వస్తున్నాయి వాళ్ళే బెదిరిపోతారని చెప్పారు సో ప్రసన్నలో అసంబద్ధత ఏమి లేదు మీరు బెదిరుతారా లేదనేది వేరే విషయం బెదిరింపులు వస్తున్నాయా లేదా అనేది పాయింట్ అదే ఇప్పుడు ఇంకా ఈ రిలీజ్ దగ్గర పడుతున్న టైంలో ఆ బెదిరింపులు ఇంకా ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉందా నిజంగా బెదిరింపులు వస్తే మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది నేను కూడా బెదిరిస్తా వర్మగారు మీరు లక్ష్మీ ఏంటిఆర్ అనే సినిమా అంటే మీరు కమర్షియల్గా ఈ ఎపిసోడ్ని క్యాష్ చేసుకోవాలని చేస్తున్నారు లేకపోతే జనాలకు నిజాలు తెలియాలని ఆ యాంగిల్లో చెప్పబోతున్నారు అంటే మిమ్మల్ని జెన్యున్గా ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు జనాలు నన్ను లాస్ట్ ఏమన్నారు మిమ్మల్ని జెన్యున్గా జనాలు ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు మీరు వాస్తవాలే చెప్తున్నారని ఎంతవరకు వాళ్ళు నమ్మినంత నమ్మొచ్చు నమ్మొచ్చు ఇప్పుడు ఈ సినిమా మీరు ప్రారంభించబోయే ముందు కథ స్క్రీన్ ప్లే సబ్జెక్ట్ నాకు చెప్పాలి అని లక్ష్మీ పార్వతి గారు మిమ్మల్ని డిమాండ్ చేశారు నేను ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా ఆవిడ చెప్పారు నాకు చెప్పాలి నాకు తెలియాలి అని అడిగారు మీరు నిజంగా ఆవిడకి చెప్పారా చెప్పి ఆవిడ అనుమతి తీసుకున్నారా నేను ఈ సంభాషణ మాతో జరిగినప్పుడు నా కథ మొత్తం నాకు చెప్పాలి స్క్రిప్ట్ నాకు చూపించాలి లేకపోతే సినిమా అంటే నేను ఏమన్నానంటే ఇది నమ్మకం మీద ఉంటుందండి ఇప్పుడు నేను మీకు స్క్రిప్ట్ చూపిస్తా మీరు బాగుందన్నారు ఆ స్క్రిప్ట్ నేను తీయకపోవచ్చు మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది పాయింట్ వన్ తర్వాత నేను సినిమా తీస్తాను నా సినిమా చూపించండి అన్నారు ఆవిడకి అభ్యంతరకరంగా ఉండే సీన్ అని కట్ చేసి చూపిస్తా ఎట్లా తెలుస్తుంది అప్పుడు సో ఫైనల్గా నమ్మకం మీద ఉంటుంది ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఒక పబ్లిక్ డొమైన్లో ఒక ఒక పబ్లిక్ డొమైన్లో జరిగిన కథని ఎవరి అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అదే సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఎన్టీఆర్ గారు స్థానం నెక్స్ట్ తీసుకుపోయే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కదా ఈ మూవీలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి రోల్ ఏమన్నా ఉందా ఏమన్నారు మళ్ళీ చెప్పండి ఎన్టీఆర్ గారు స్థానం నెక్స్ట్ తీసుకుపోయే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రోల్ ఏమన్నా ఉందా అండి దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు జర్నలిస్టా మీరు ఇది లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ లక్ష్మీ ఎన్టీ రామారావు గారు పోయేటప్పటికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఇంకా యాక్టర్ అవున్నది ఎవరికి తెలియదు కూడా సార్ వర్మ గారు ఇప్పుడు రెండు సినిమాలు వచ్చిన తర్వాత ఇది సీక్వెల్ అనుకోవచ్చా జనాలకి ఇది సీక్వెల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు చూస్తే మీకు జీవితం తెలుస్తుంది ఓకే మీరు అన్ని నిజాలు చెప్తారు చెప్తానని ఇందులో చెప్పారు అయితే కొన్ని సినిమాలు అంతకుముందు చేసినట్లు కొన్ని నిజాలు చెప్పలేకపోయారు ఒకటండి టూ టూ థింగ్స్ ఇక్కడ వంగవీట్లో నాకు తెలియదా నిజం అందుకని చెప్పలా ఓకే ఇక్కడ నాకు అన్ని నిజాలు తెలుసు ఎలా తెలుసు అంటే సంప్రదించారా నేను అప్పుడు మనసంఖ్య దాక్కుని మాట్లాడు జోక్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి కథలో తెలియని ఏమీ లేదు ఎవరికి అంత అందరికీ తెలిసి ఏం జరిగింది కేవలం నేను బిహైండ్ ద సీన్స్ లేకపోతే ఎలాగ ఎలాగ స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ ప్లాట్ వైజ్గా క్యారెక్టర్స్ వైజ్గా చేస్తాను అంతేగాని నేను ఏమీ తెలియని కదా ఎవరికి చెప్పట్లే సార్ ప్రతి సినిమాకు మామూలుగా సినిమా ఫార్ములా ప్రకారం ప్రతి సినిమాకు ఒక హీరో ఒక విలను ఒక హీరోయిన్ ఇలా ఉంటారు కదా ఇందులో హీరోయిన్ ఎవరు హీరో విలన్ ఎవరు హీరో ఎవరు ఇప్పుడు ఒక మామూలు కమర్షియల్ ఫార్మాట్ సినిమాలు తీసినప్పుడు ఈ హీరో హీరోయిన్ విలన్ అనేది ఉంటుందండి ఒక నిజ జీవితంలో తీసినప్పుడు మీ కేవలం పరిస్థితులు క్యారెక్టర్స్ ఎవరి వెనకాల ఏ జెండా ఉంది ఎవరి ఉద్దేశం ఏ ఉద్దేశంలో ఎవరిని ఏం చేశారు అనేది అది మీకు కథాక్రమంలో తెలుస్తుంది ఆ కథ కూడా నేను చెప్పేస్తే మీ సినిమాకి ఎందుకు రావడం సార్ ఈ సినిమా ద్వారా మీరు పేరు సంపాదించుకుంటున్నారా డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నారా మీ టార్గెట్ ఏంటి ఈ సినిమా ద్వారా సార్ నా టార్గెట్ నిజం చెప్పడం నేను సత్య హరిశ్చంద్ర నమ్ముతా ఉన్నాను చాలా పాపాలు చేశానండి నా లైఫ్లో జిఎస్సి లాంటి సినిమాలు తీశాను లేకపోతే ఎన్నో చేశాను 
ఈ సినిమాతోటి తిరుపతి ఇల్లు వచ్చి మా లైఫ్లో ఒక్కసారి పూర్తి నిజం చెప్పేస్తే పొరపాటున దేవుడు మళ్ళీ నాకు కొంచెం సర్గంలో కొన్ని రోజులు వేస్తాడని నా ఆశ నిజం అనేది ఎప్పుడైనా మీరు మీరు నమ్మింది అన్న అవుతుంది లేకపోతే అవతలకి నమ్మ తగ్గదుగా ఉన్నప్పుడే అవుతుంది లేకపోతే నిజానికి అనేది అర్థం లేదు ఇప్పుడు గాంధీ లేరు అని చెప్తాను మీరు ఏం చెప్తారు అది గాంధీ లేరని నేను నమ్ముతాను అది కాదు కదా క్వశ్చన్ ఏదైనా సరే నమ్మబుల్గా ఉండాలి సరే ఇప్పుడు మంచి పది మందిలో పది మందికి చెప్పాలి పది మందిలో చెప్పాలి చెడు చెవులో చెప్పాలి అంటారు దాన్ని ఏ విధంగా విశ్లేషిస్తారు ఈ సినిమా పరంగా చూసుకుంటే చెడే పది మందిలో చెప్పాలి చెడు చెవులో చెప్తే చెడుగా ఉండిపోతుంది చెడు పెరుగుతూ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే చెడుని సీక్రెట్గా పెట్టారో అప్పుడే సొసైటీ అంతా చెడిపోతుంది చెడు ఒక్కటే లౌడ్ స్పీకర్లో చెప్పాలి సార్ ఇది ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ అవకాశం రాలేదని ఈగోతో ఈ సినిమా తీసారా ఇప్పుడు వరకు చెప్పేది రామాయణం అంత ఇలాగ రామాయణ సీన్ ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఒక చెప్పిన దాంట్లో ఒక పాయింట్ ఉందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాలకృష్ణ గారు నన్ను అప్రోచ్ అవ్వకపోతే మాత్రం నేను ఈ సినిమా తీసే ఐడియా నాకు వచ్చి ఉండేది కదా అది మాత్రం క్యారీ అది ఒప్పుకుంటాం అంతేనండి నో కామెంట్ బాలకృష్ణ గారు మిమ్మల్ని పిలిచితో మిమ్మల్ని చేయమంటాం అనేది కొరితో తలకోకున్నట్లు అయింది వాట్ ఈస్ యువర్ కామెంట్ ఆ పరిస్థితిలో ఐ డోంట్ థింక్ యూ థాట్ లైక్ దట్ ఏదో ఏదో అండి జరిగిపోయింది అంతే రాము గారు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం శివ తీసి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ట్రెండ్ సెట్ అయింది ట్రెండ్ సెట్టర్ అయింది ఇది ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత రిలీజ్ కాకముందే ట్రెండ్ సెట్టర్ అయింది తర్వాత రామారావు గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి వాస్తవాలు ప్రజలకు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో మీరు తీశారా లేదా రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం తీశారా నేను ఇప్పుడే ఆన్సర్ ఇచ్చాను మీరు ఎప్పుడు నిద్రపోతారో మీ వాట్సాప్ చూసుకుంటారో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు బేసిక్ పాయింట్ అని ఇందాక నేను చెప్పాను ఐ జస్ట్ రిపీట్ షార్ట్లీ నాకు రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను ఏ పార్టీకి కేవలం ఒక హైలీ డ్రమాటిక్ ఆస్పెక్ట్ నేను ఎన్టీఆర్ గారు అభిమాని ఆ పర్టిక్యులర్ టైంలో నేను లైఫ్లో జరిగిన ఒక విషయం నేను గ్రహించి అది ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ డిజర్వ్స్ టు నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది అనే దాంతో నాకు ఎక్సైట్మెంట్ తోటి ఒక ఎమోషన్ తోటి తీసింది ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ టైటిల్ కార్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మోర్ వాల్యుబుల్ కానీ మీరు ఆ టైటిల్ కార్డ్ని ఇవాళ వేరే ఇంకొక దర్శకుడితో షేర్ చేసుకుంటున్నారు ఆ షేరింగ్ కి కారణం ఏంటి ఎవరతను మిమ్మల్ని అంత ఇంప్రెస్ చేసిన ఆ వ్యక్తి గురించి చెప్పండి సో బేసిక్లీ అగస్త్ అసిస్టెంట్ తన కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈ సినిమాలో అండ్ మీ ఇద్దరం కలిసి చేయడం జరిగింది మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అందుకని ఫెల్ట్ హీ డిజర్వ్స్ టు బి గివెన్ ఈక్వల్ క్రెడిట్ అర్ధసింహాసనం ఇచ్చినట్లుగా ఉంది ఏదండి అర్ధసింహాసనం ఇచ్చినట్లుగా ఉంది కరెక్ట్ ఓకే డస్ ఇట్ రియల్లీ డిజర్వ్ ఇట్ ఏంటి అతని కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి హీ డస్ ఇట్ ఆఫ్ కోర్స్ అబ్సల్యూట్లీ హలో అంటే నేను ఇందుకు నా పక్కన ఏం చేస్తాను అంటే హలో గురుగారు ఒక నిమిషం అండి యాక్చువల్గా ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే దగ్గర నుంచి మేము గమనిస్తున్నామండి ఫస్ట్ డే మీరు ఎప్పుడైతే తిరుపతి వెళ్ళి ఆ బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత నేను పర్టికులర్గా మీలో ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అనేది గమనించానండి ఫస్ట్ డే నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఈ షూటింగు తర్వాత మీ ట్విట్స్ కానీ ఈవెన్ మీ ట్విట్స్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ నేను పర్టికులర్గా గమనించాను అది నిజమే అంటారా లేకపోతే జస్ట్ మీ ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్ దట్ ఈస్ అది నిజమా కాదా అసలు ఏంటి అని రెండో కారణం వెంకటేశ్వర స్వామి దయ ఏమొచ్చు 
మూడో కారణం రామారావు గారి బ్లెస్సింగ్స్ అయి ఉండొచ్చు స్వర్గం నుంచి ఓకే ఓకే ఇది కుటుంబ కుట్రల చిత్రం అని పెట్టేసి ఆ కుటుంబం కొట్టేశారు ఎందుకు సార్ అది అంటే నేను ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ సినిమా తీయలేదు అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఫైనల్ గా తీసాను అందుకని కుట్రలు తీసేస్తే అది కుటుంబ కథ కాదు కానీ చాలా కుటుంబాలు అందరూ కుట్రలే చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు సో రెండింటికి అది కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది అని నా ఫీల్ వర్మ గారు నమస్తే అండి వర్మ గారు నమస్తే నేను ఈ సినిమాలో మోహన్ బాబు క్యారెక్టర్ చేశాను నేను జర్నలిస్ట్ కూడా అంటే చాలామంది డిస్కస్ చేసుకునే ఒక విషయం అడగాలని ఉంది అంటే నా ఆలోచన కూడా అదే ఒక మెడవం తిప్పని వ్యక్తి ఏ విషయం చివర చనిపోయే వరకు కూడా మెడవం తిప్పని వ్యక్తి కదా ఎన్టీఆర్ ఎందుకంటే భార్య కోసం అన్ని వదులుకున్నాడు కుటుంబం పోయింది పరువు పోయి పరువు అని కాదు ఆస్తులు పోనీ మంచి సీఎం పోస్ట్ పోయింది అన్ని పోయినా కూడా మెడం తిప్పకుండా లక్ష్మీ పార్వతిని గొప్పగా తన భారీగా స్వీకరించాడు అంత గొప్ప వ్యక్తి మెడం తిప్పని వ్యక్తి అండ్ టాప్ టాప్ మ్యాన్ అని ఈ సినిమాలో లక్ష్మీ పార్వతి గారికి ఎన్టీఆర్ గారికి ఈక్వల్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారా లేదా ఎన్టీఆర్ని అంత గ్రేట్గానే చూపించారా అనేది పాయింట్ ఉంది సి ఒకటి అండి ఇప్పుడు ఈక్వల్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారా అనేది నా ఉద్దేశం వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ నేను ఇచ్చాను ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఒకటే చాలా మందికి తెలియదు ఏదో బయట నుంచి బయట వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది అది ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఎన్టీ రామారావు గారి ఔన్నత్యాన్ని మాత్రం నేను ఎక్కడ తగ్గించలేదు ఔన్నత్యం ఉన్నంత మాత్రాన ఆయన పక్కదారి పట్టరా లేకపోతే పొరపాటు చేయరా అంటే అది కూడా కరెక్ట్ కాదు డిగ్నిటీ అనేది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఫర్ ఎన్టీఆర్ సార్ ఆ డిగ్నిటీ మాత్రం ఎక్కడ తగ్గదు సార్ ఇప్పుడు లక్ష్మీ పార్వతి గారికి ఎన్టీఆర్ గారికి మధ్య ఉన్న అనుబంధం అనుబంధం గురించి అక్కడిక్కడ చెబితే విన్నయ్యనా మీరు పరిశోధించి అందరి దగ్గర తీసుకున్న విషయాలు కాకుండా అంటే జనాలకు తెలియని ఎపిసోడ్స్ ఏమన్నా ఈ సినిమాలో చూపిస్తున్నారా అంటే షాకింగ్గా ఉంటాయి అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరు వెలికి తీయని నిజాలు ఏమన్నా చూపించబోతున్నారా ఇప్పుడు చాలామంది నన్ను లక్ష్మీ పార్వత్ గారు చెప్పింది అని యాసిజ్గా నమ్మేసి తీసేస్తున్నారా అని అడిగారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ సినిమాలో ఉన్న ఏ క్యారెక్టర్ని నేను ఎన్ని కలిసి ఈ సినిమాలో ఉన్న మటీరియల్ గురించి అడగలేదు ఏదో కలిస్తే హలో హలో అని ఇలా మాట్లాడుకోవడం తప్పిస్తే నేను చేసిందంతా ఈ స్పాట్లైట్లో ఉన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకి అనుకూలంగా చెప్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడున్న పరిస్థితి అప్పుడున్న పరిస్థితి వేరు వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి న్యూట్రల్గా వాళ్ళ పక్కన ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఎక్కువ విషయాలు తెలుస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆబ్జెక్టివ్గా చూస్తారు కదా మోస్ట్ ఆఫ్ నా సోర్సెస్ అలాంటి వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు మొన్న వచ్చినటువంటి ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు కానీ మహానాయకుడు కానీ ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్నటువంటి లక్ష్మీ సిన్టీఆర్ కానీ ఈ రెండు ఈ బయోపిక్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అన్ఫార్చునేట్గా ఆ రెండు సినిమాలో ఆర్థికంగా ఫెయిల్ అయిపోయినాయి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు తీస్తున్నారు ఈ సినిమాలో మీరు కొన్ని నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ని టచ్ చేస్తున్నారు ఈ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే విపరీతంగా ట్రావెల్ అవుతున్న విషయాలను నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు అనేటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కూడా విపరీతంగా రామారావు గారి గురించి చాలా అప్రతిష్టాకరంగా మాట్లాడుతున్నారు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రామారావు అనేటువంటి ఒక జైజాంటిక్ ఫిగర్ ఒక మహానుభావుడుగా కీర్తించబడిన వ్యక్తి తాలూకు ఔన్నత్యము ఏ స్థాయిలో ఉండబోతుంది వాట్ విల్ బి దేట్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ మ్యాన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సి ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ గ్రేట్ అంటే ఇప్పుడు రామారావు గారు గ్రేట్ మ్యాన్ అనేది అన్డిస్ప్యూటెడ్ థింగ్ అది కానీ మీరు ఆయన జీవితంలో ఆయన ఒక డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు ఒక మహారాజులాగా అంటే అసలు ఎవరికి అలాంటి స్థితి రాదు ఎవరికి అసలు భూలోకంలో అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ లైఫ్ ఆయన గడిపి లాస్ట్ స్టేజెస్లో కొన్ని సంవత్సరాలు ఆయన చాలా సఫర్ అయ్యారు ఎస్పెషలీ ద లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఎస్పెషలీ వైస్ రాయ్ టైం నుంచి ఆయన పోయే వరకు విపరీతంగా బాధపడి క్షోభపడి ఆ దిగులుతో ఆయన పోయారు అది అందరికీ తెలుసు సో దాంట్లో ఔన్నత్యం ఉంటుందా గ్రేట్ మ్యాన్ అని ఉంటుందా అనేది దట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ హిమ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ ఎస్ బట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్ అంత గ్రేట్ మ్యాన్ని కూడా కొన్ని పరిస్థితులు కొంతమంది కలిసి ఎలాగ అలాంటి స్థితికి తీసుకొచ్చారు అనేదే లక్ష్మీ సెంటర్ వరకు ఇందులో లక్ష్మీ పార్వతి గారి క్యారెక్టర్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ జనాలు మీ ఈ సినిమాకి బాగా క్యూరియాసిటీగా ఉన్నారు అది లక్ష్మీ పార్వతి గారు క్యారెక్టర్ గురించి అంటారా జనాలకు నిజం చెప్పని మునిసాపు ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గురించి అంటారా 
అవి జనాలకి ఎందుకు క్యూరియాసిటీ ఉందని అంటున్నారా ఏ క్యూరియాసిటీ ఎవరి క్యారెక్టర్ గురించి ఉందంటారు సి ఇప్పుడు నా నా పాయింట్ అండి ఆ పర్టికులర్ టైంలో మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీలో ఆగస్టు సంక్షోభం నుంచి మొదలయ్యి ఒక రామారావు గారు పోయే వరకు జరిగిన టైము వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అంటే మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆ టైంలో ఆ ఇన్సిడెంట్లో చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న వాళ్ళు వేరే వేరే ఐ మీన్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు వేరే వేరే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు ఎనిమిస్ అయి ఉండొచ్చు మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు అదంతా కలెక్టివ్గా ఇంట్రెస్ట్ చూపెడుతుంది కానీ ఏ ఒక్క వ్యక్తి మాలని మాత్రం కాదు చివరిగా సార్ ఈ సినిమాలో అందరూ కొత్త ఆర్టిస్ట్లు తీసుకున్నారు దాదాపుగా అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎవరు చేయనన్నారా లేకపోతే ఎక్కడ 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 మీరు ఇక్కడ సార్ అందరు కొత్త ఆర్టిస్ట్లే తీసుకున్నారు దాదాపుగా రంగస్థల నటులను వాళ్ళని తీసుకున్నారు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎవరు చేయనని చాలా భయపడ్డారా ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు చేయనని ఇట్స్ నాట్ షూర్ ఇప్పుడు రియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు నా ఉద్దేశంలో కొత్త ఆర్టిస్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ వెనకాల ఇమేజ్ ఉండదు కాబట్టి క్యారెక్టర్స్ రియాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది నా నమ్మకం అంత 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 తప్పిస్తే ఏం లేదు ప్రభుగారు మీకు చెప్తారు ఆన్సర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ వన్